te lo recomiendo, claro. Debí recomendárselo a ella, pero ella ve el programa, yo no sé por qué no sigue nuestros consejos. Yo te digo la verdad, ella, bueno, es que también ella está en Las Vegas y la gente no, no cree que le pueden hacer los envíos que Cachita con K de Creatina, CachitaSpell.com, ahí tú puedes comprar, Spill, ¿no? Cachita Spill, o Spell, Spell. Spell. Punto com, ahí puedes comprar todos los productos y te lo mandan a cualquier parte de la Unión Americana y fuera de la Unión Americana también. Pasa por ahí para que no tengas el pelo como de a mí. Ay, caballero, qué chisme tan grande. ¿Tú te acuerdas desde cuándo de a mí está rubia? ¿Desde cuándo esta mujer está rubia, caballero? Dime la verdad. No se sabe. Imagínate. No, hace rato, como desde octubre, oh, septiembre, God. octubre, desde allá ya se puso... Bueno, todos la vimos aquí cambiar su look. Todas la vimos aquí con las extensiones largas. Todas la vimos aquí eh, parecerse transformar, bueno, destruir a Marilyn Monroe y tratar de ser ella. Todo lo hemos visto todo. Pero lo que no sabíamos es lo que estaba detrás. De, ese, de esa cabellera irsuta, de esa cabellera ripiada, de esa cabellera pálida. Detrás de eso, según reporta uno de los, pelique, de los peluqueros, de los estilistas que tratara esta cabeza, uno de los responsables también que ha ido perdiendo esta mujer todo lo que va dentro de la cavidad, porque, porque quizás le está, no le está usando el, 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 la decoración de cachita espel, de cachita con K de queratina, que rebaja nueve tonos. Caballero, tengo los chats, lo tengo que poner porque esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte, esto está muy caliente y yo no quiero quedar yo como que yo estoy enredando la pita aquí, no quiero quedar yo como que yo soy el culpable de todo. No, ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dímelo ya. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué yo te dé? Chime, 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 que la gente quiere chime. Chime, 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 que la gente quiere chime. Señoras y señores, en Las Vegas, Nevada, un artista, un sex symbol, una chica que dice cantar, que dice bailar y no se le ha podido probar lo contrario. Ella quiso ser rubia, quiso tener el cabello largo, quiso, bueno, ha querido todo en la vida y lo ha conseguido bastante a jugar como era. A lo que es hoy, ha aumentado en calidad, ¿ok? En calidad estética. Hay que decirlo, pero es mala paga. No lo digo yo, no lo digo yo, Dai, a mí, no te, Anacleta, no te me pongas mal. Eso no lo invento yo. Lo dice el responsable del cambio de look del artista. Este peluquero, ¿cómo se llama él? Ever. Ever. Forever. And ever. Bueno, pues, forever and ever no te van a pagar esos 200 dólares, mi vida. Olvídate, oh. eh. Forget it, ever. Mira. El muchacho ha denunciado, lleva meses detrás, supuestamente, alegadamente, según cuenta él. Lleva meses detrás de la estrella para que la estrella le pague nada más que 200 dólares o 100 dólares que le debe. Porque también la gente es muy ridícula. ¿Tú piensas que voy a corretear a alguien por 100 dólares? No, son 50. 200 ya. ¿Cuántos son? Solamente son 50 dólares. Y este peluquero ha formado todo esto. Ay, pero chicos, qué cosa más grande, caballero. Por 50 dólares ensuciar la reputación de nuestra anacleta, que es la mamalona más grande. Digo, la, la artista, la can Ay, perdóname, la cara... Eh, ¿Cómo se dice la del karaoke? La karaokeña. La cantadora. La, la cantadora, cantadora más popular y más querida en este programa, que la hemos visto en todas sus facetas, con música, sin música, con cable y sin cable. La, la, nuestra artista, la creadora de los éxitos. Like 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 Chicos, pero qué cosa más. Yo no sabía que eran 50 dólares. Le hubiera mandado yo al peluquero los 50 dólares para, para librar al artista de todo este chanchullo. Ponme ahí, porque son como 35 chats. Ellos fajados por el dinero que tú no me pagaste, que tú no me lo diste, que tú me dijiste. ¿Qué pasó? La artista se hizo el pelo. Eran muy amigos, se querían mucho. Luego, ella demoró en hacerse el pelo porque el peluquero en cuestión, que se llama ¿cómo? Ever. Ah, Ever. ¿Ever o Ever? Ever. Evert. Como los Everts. Ok. Bueno, este muchacho se fue de viaje a Cuba. 
Y entonces ella andaba con su raíz de cuatro dedos, con las extensiones mal puestas. Ella se molestó y esperó que él viniera. Y cuando él vino, él se hizo el loco, la hizo esperar. Al final le cambió las extensiones, pero no le pudo dar el tinte porque ya era muy tarde. La artista se molestó y dijo, ¿sabes qué? No te voy a pagar. No te voy a pagar el dinero que te debo. Tenemos los chats en donde estos muchachos, ponme nada más los últimos. Eh, nada más la bronca en sí, en el momento en el que él le pide el dinero a ella, le dice estafadora, le dice mala paga, ella le contesta maricón trágico, perdón, eh, gay trágico, eh, que quiere hacer publicidad con ella, que quiere hacer fama con ella, que ella no le debe nada a nadie, eh, taca, 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 mira aquí él, él le dice, el muchacho le dice Ever Sánchez, dice, hola mi gente linda. Muchas de las personas que me conocen saben cómo soy y cómo me comporto, pero resulta que he sido estafado por una cliente y quiero dejarlo saber aquí para que todos sepan que hay gente que está inflando y mal llamada artista. La está desacreditando como cantante y como todo por 50 pesos. Tú te das cuenta de lo que yo te digo, que uno también tiene que ver en, en manos de quién pone la cabeza. Solo alerto a los demás estilistas por si de casualidad esta artista se, se aparece en su salón. Esta va por ti, Dayami Padrón Music. Y ella le contestó por privado y le dijo, todos los gays son unos trágicos, unos defondados. Me ha escrito media comunidad LGBT para decir que Dayami no puede ser que se exprese así de los gays. Caballero, cuando la gente está molesta... Uno dice cualquier cosa, uno se le va a la Catalina y uno habla en general, pero no lo tomen tan... Ay, por favor, pero caballero, pero la gente... Pero, pero señores, pero por favor, por favor, mira, aquí ella manda la prueba de que ya ella lo pagó. ¿No? Tu ever, pero no dice la fecha, ni dice el por qué, no tiene una nota que diga por aquellas extensiones que no... Dice ella, pagado, no mientas más que sabes que te pagué. Estos pájaros arrepentidos, no todos los gays son trágicos, pero tú sí lo eres. No busques más fama, costilla mía. Eris Concepción. Qué fuerte, caballero. Qué fuerte. Pónganse de acuerdo, no se saquen los trapos sucios. ¿Cómo él le va a decir que ella no canta? ¿Cómo tú vas a decir? Ever, mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a respetar el talento de la gente. ¿Cómo tú vas a decir que esta niña no canta? ¿Cómo tú vas a decir que esta niña no tiene talento y que no es artista y que está inflando? Ponme ahí. Oye, que meta la cabeza en mi cama, dice. Bueno, porque andaba sin extensiones. No se hace eso. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquí este chat? O sea, él envió los 200 pesos y él le dice, faltan 50. Ah, no puede ser. Dice, ya te... 200, mira tú, comenea. Te los voy a enviar, pero borra mi número. ¡Asqueroso! Ella está hablando muy sucio, pero el asqueroso es el otro. Y él le dice que faltan 50. Arriba, arriba, dice, faltan 50. Te dije 250. Bueno. Y ella le dijo 200, o sea, que no... Bueno, también... La gestión, el caerle atrás, la espera. Cobra el interés, Ever. También puede ser porque a lo mejor tú estás deprimido, llevas tiempo deprimido por culpa de que no has podido cobrar este dinero. Este hombre necesita un consejo legal. Este hombre necesita, oye, abogados y gente que le aclaren todo.